Іван Франко Моїсей Скорочено Твір починається прологом, в якому автор звертається до свого змученого народу. Народи мій замучений, розбитий, який стоїть на роздоріжжі і не знає, куди йти далі. Він знає, що в українців є все, щоб стати вільним, нескутим народом. І велика страдницька історія, і працьовиті люди, і потужний духовний потенціал. Але народ не в силі піднятися на вищий рівень, щоб разом творити свідоме суспільство. Франко запитує, чи завжди так буде, чи судилося їм долею бути рабами. Згадуючи борців за свободу, що поклали своє життя, поет каже, що вірить у відродження України. Він розуміє, що його покоління знесилене журбою, не зможе вести за собою народ, але згодом нові люди зможуть створити нову історію своєї країни. Автор вірить у державне і національне відродження України і пророкує їй славне майбутнє. По сорока роках безперервного блукання безплідними пустелями єврейський народ, керований Мойсеєм, нарешті підійшов до бажаної мети – до Палестини, обіцяного краю. Народ вже був зневірений та почав бунтувати, говорячи про те, що збрехали їм пророки, і тільки діти продовжували гратися у пустелі. Лише пророк Моїсей вірить у високу світлу мрію. Все своє життя він віддав для своєї ідеї. Він підняв народ, надихнув його на високі вчинки. Але пройшло багато років, і люди, особливо молоде покоління, вже не хочуть прислухатися до його слів. Для них цінністю є щось конкретне, матеріальне, а мрії про звільнення для них лише красива казка. Повстання проти Моїсея очолили Датан і Авірон, які всілякими способами прагнули підкорити народ своїм приземленим прагненням і світогляду. Коли Моїсей спробував застерегти євреїв від нового божого гніву, Авірон звинуватив його у богохульстві, а Датан погрожує псевдопророку, що він буде закиданий камінням, якщо не залишить всі свої спроби закликати людей до змін та вести їх за гори. Увечері, коли люди займаються повсякденними справами і ведуть звичайні буденні розмови про пошуки пасовиська для худоби, Авірон радить людям податися у край Мадіан, а Датан пропонує йти ще далі, але не в край обіцяний. Розмови замовкають, коли люди бачать старого Моїсея, який виходить з намету і прямує на широкий майдан, де лежить великий камінь, піднімається на нього, аби виголосити перед громадою слово. Громада переживає складні почуття. Люди, підбурювані Авіроном і Датаном, гніваються на Моїсея. Але продовжують поважати його. Вони вагаються. Невже ж прийдеться розбить, розтоптать, як гнилую колоду того, кого батьки і діди звали батьком народу? Моїсей каже народу, що він виконує Божу волю – вивести їх з неволі. Пророк порівнює єврейський народ з Божою стрілою, яка повинна летіти в намічену ціль. Щоб люди краще зрозуміли Моїсея, він розповідає їм казку, алегорію. Колись усі дерева зійшлися і стали вибирати собі короля, що став би їх опорою та слугою. Дерева просили сісти на трон ліванський кедр. Але він відмовився, бо й без корони він є окрасою землі та лівана. Після цього дерева звернулися до пальми, але і та не схотіла царювати. Дерева почали умовляти рожу, потім дуба, тоді березу. Але ніхто з них не хотів зайняти трон. Та ось хтось запропонував корону терену, і той одразу згодився стати королем і охоронцем лісового царства. Терен сказав, що буде здобувати для них поле та землю а сам буде стелитися вниз, щоб інші бояли до неба, адже йому це не потрібно. Весь народ уважно слухав казку Моїсея. Далі пророк пояснив її алегоричний зміст. Дерева – це народи землі, а король у їх колі – Божий вибранець, син і слуга Господової волі. Мойсей порівнює терен з пророками, що готові принести себе в жертву задля того, щоб іншим жилося краще. Проте євреї зневажали заповіт Єгови, і Мойсей благав людей скаменутися, згадати, що народ євреїв – це цар світа, 
Звертаючись до народу, Моїсей пророкував йому тяжке покарання за порушення волі Бога. А Вірон сміявся з Моїсея, почав наводити контраргументи на його промову. Він сказав, що доля, яку пропонує людям Моїсей, це доля осла, який носить у зв'язаних міхах хліб для інших, сам залишаючись голодним. А Вірон не вірив у Єгову і пропонував євреям поклонитися іншим богам – Ваалу й Айстарті. Кипкуючи з Мойсея, Авірон порівнював благочестивого старця зі старою руїною і запропонував представити його як майстра розповідати казки нянькою до дітей. Люди сміялися, але Мойсей спокійно відповів Криднику, що тому не бачити землі обіцяної, бо не зможе зробити жодного кроку з того місця, де стоїть. Слідом за Авіроном Датан став звинувачувати Мойсея у зраді народу Ізраїлю. Він висунув припущення, ніби Моїсей поклоняється фараону і спеціально вирішив завести їх у пустелю, щоб знасилити та відправити невірну смерть. Датан звинуватив пророка у тому, що їх залишилась жменька, а сотні тисяч померли. Також Датан закликав Юрбу закидати Моїсея камінням, але жоден не наважився кинути камінь у старця. Побачивши це, Датан вирішив вигнати Моїсея з табору. Юрба підтримала таке рішення. Пророк закликав стерегтися, аби його би не забрав своїх обітниць назад. Радив покоритися вселенському Богу. Всі слухали його, похилившись, мовчазні і понурі. Мойсей сказав, що любить свій народ більше, ніж сам Єгова, бо у Бога мільйони дітей, а у Мойсея один єврейський народ. Якщо Бог вимагає від людей хвали і шани – то пророк нічого від них не хоче. Він просто любить їх усім серцем. Оскільки євреї вирішили прогнати Моїсея від себе, він висловив згоду підкоритися їх волі і йти до межі Ханаана самому. Пророк вірив, що народ згодом піде за ним. Він прощається і йде у степ. Біля табору Моїсей зустрів дітей, які просили його не йти вночі у степ. Просили розповісти про дива, які він бачив. Але Мойсей не зміг залишитись. Він лише порадив дітям будувати свій мур, залишатись завжди праведними, щоб коли настане час, вони могли піти на велике діло, стати у нагоді не лише собі, а послужити чомусь більшому. Мойсей залишився один. Він щиро молив Бога озватися до нього та підтримати його у скрутну годину. Він згадав свою сорокарічну працю. Коли він намагався зробити з рабів народ по Божій уподобі, в нього починають з'являтися сумніви, чи все він робив так, як заповідав Єгова. Пророк просить відповіді у Єгови, але той не відповідає. Раптом Мойсей почув голос. Він подумав спочатку, що це його внутрішній голос, що говорить його власне горе. Але хтось запитував у нього, чи сумнівається він у своїй справі після сорока років праведної праці. Мойсей спочатку не може зрозуміти, чи це йому не здається, і просить цей голос показатися. Та голос став спокушати Мойсея, намагаючись довести йому марність справи, якій він присвятив життя. Голос запитує, чи не з власних гордощів він почав цей тяжкий шлях із народом. Пророк запевняє, що гордощі тут ні до чого, що він зробив це, бо не міг бачити людей у ярмі. Мойсей говорить, що робив він це через вваління – але голосу запитує, чи не був то його внутрішній голос. Від цих слів Мойсей відчув себе самотнішим. Пророк запитав свого співрозмовника, хто він, і почув відповідь, що то був Азазель, темний демон пустині. Мойсей впадає у розпач. Він сумнівається у тому, що 40 років тому вибрав правильний шлях. Можливо, його народу було б краще залишитися в Єгипті, бо старе своє життя вони залишили, а збудувати щось нове, більш краще, вже немає ні сил, ні бажання. Пророк звертається до Єгови за допомогою, але в степу чути лише квиління гієни та шелест гадюки. В цей час євреї побачили здалека дивну картину. На верхівці гори стояв Мойсей, що розмовляв з Богом. Пророк стояв на вершині цілий день. Вже заходило сонце. І тінь Мойсея, як і вранці, падала на єврейські шатри. Люди боялися, щоб Мойсей не прокляв їх. Вночі, втомлений молитвою, Мойсей впав та й заснув. 
У вісні він почув голос, який твердив, що Бог не може керувати ні поодиноким камінцем, ні навіть пилом, а не те, що народом. На прикладі каміння голос сказав, що Бог не може знати, де він впаде і зупиниться. Голос розповів легенду про сліпого гіганта Оріона. Оріон ішов до сонця, щоб здобути зір. Оскільки він не бачив, куди йти, то за поводиря узяв собі хлопця. Хлопець, що сидів у нього на плечах, мусив показувати сліпому дорогу. Оріон ішов уже багато часу, але до сонця не наближався, бо хлопець завжди показував в інший бік, туди, куди поверталося світло. Першу половину дня хлопчик вів його на схід, потім – на південь, а під вечір – на захід. Гігант так і не дійшов до сонця. Тут Оріон порівнюється із людством, що прагне досягти поставленої неосяжної цілі, хоче осягнути невідоме і фантастичне, руйнуючи при цьому рідне і знайоме. А хлопчик – це всі моменти та факти, що стоять на шляху досягнення цілі. Зеленав демонічний сміх, і Моїсей зрозумів, що він говорив з Азазелем, що намагався знищити його віру і відштовхнути від обітованої землі. Пророк проганяє його, та Азазель робить спробу переконати Моїсея, що вся його віра в Єгову – це дрібниця, а надія на нову землю для його народу – це брехня. Пророк спочатку не вірить в це, але потім здається і каже, що Єгова одурив його. Враз задрижала земля, гуркнув грім, знялася буря і почався град, дощ. Коли раптово все стихло, Моїсей почув голос Бога який звертався до Моїсея, звинувачуючи його в тому, що пророк зневірився. Єгова пояснив Моїсею, для чого він вивів синів Ізраїлю з Єгипту. Треба було духовно і фізично зміцнити обраний народ, підготувати його до майбутніх випробувань, змінити менталітет рабів. Адже поступ людства – не матеріальний добробут, не скарби землі, а пошук духовності, невгамовна жага в досконалення. Саме цей шлях веде до обітуванного краю. У покарання за те, що Моїсей на деякий час засумнівався в Богові, йому призначено, вже побачивши священну землю, не вступити до неї і умерти перед самим порогом своєї мети. В цей час євреї помітили, що Моїсея на скелі немає, і ними опанував жах, що вони втратили найдорожчу людину. Раптом у степу піднявся вихор, з якого вийшов ватажок, князь конюхів Єгошуа. Він закликав євреїв до походу, до бою. Єгошуа виявився новим пророком, що підняв за собою народ, який в мить із кочівників перетворився у завойовників та героїв. Повстанця Авірона забивають камінням, а Датана вішають. Читала Олександра Кравченко для довідка Біз Юай.